挂那个电灯，白了烤烤面。大哥，打听一下，到龙门观还有多远？龙门观，翻过前面这座山，再走三里路就到了。这位大哥，我们要去龙门观找真山道人，你知道住处吗？观后有座静清草堂，道长他就住在那里啊。哦，你们是寻道长治病的吧？那可得快点啊！道长那可是个大善人呢、啊。山里这些乡亲们寻他治病，从来都不收真金呢。路上莫耽误，还是来得及的。多谢大哥。老爷，这真山道人是何许人也？医术真有说的那么神奇，比太原镇的大夫还厉害。见了便知，赶路吧。上月扯了身衣裳，他心疼我多花了几钱银子，跟我掰扯了一夜，气得人心疼，隔天就得了这心疼的毛病。道长，求求您给他看看吧，我这媳妇儿家里家外都是他一个人在操持，人人都说您是活神仙。俺这也没多少钱，如果您真的是要能给他看好病的话，我这家里还有几只鸡。放宽心，身体并无大碍。我有一剂方子，专治此病。家中有麦草吧？将麦草倒入此药罐，每晚在床前捣草千遍，然后煮水服下，不出一个月便可痊愈。道长，这麦草也能治病？麦草只是引子，关键是我这药罐，用过真心药材无数，用此药罐捣烂麦草，定能治好你魂家的病。谢谢道长。营生不易，这些钱你们拿回去吧。以后莫要因为一点小事伤了夫妻和气。道长，这回头药罐还我便是。闪开，闪开，闪开，走走，快点，快点，闪开。真山道人，我在这里看门望诊，不管富贵人家还是平民百姓，都一视同仁。你们不该赶走病人。打者为尊，我们家老爷患了腹疾，连着半个月，每到申时必会腹泻。瞧了不少大夫，也没见好。听闻道长医术高明，今日特来求治。要是治得好，亏待不了你。来，何时患病？半月前。发病前后可有误食或者其他症状？哎呀，我家生意不少。每日就听各处管事包场，那阵有几户刁民，拖了利钱，我就骂了管事，心急就喝了几杯，第二天就得了这病，汤剂当茶水喝，儿子腹泻，却每日雷打不动，道长救我，可治。道长，能治就开方子吧。我们家老爷平常只喝雨钱，你就不费心上茶了。快到申时了，我这壶茶可不是凡品，是战国时楚人所制，专治阴邪入腑。员外，平日里可有仇家？没有。赖账不还的小人倒是有几个。员外那日饮酒，怕是被人动了手脚。表面上是腹泻，其实是阴邪入体，吃再多药也没用。亏得今日来找我问诊，如若不然，不出三五日，你们就安排后事吧。豆子，你救我。喝了此茶，保你无事。好。
，换只手。茶水作药，还需药引才能药到病除。我这壶茶，取至泉之水，连者之木煮成。不过，刚才在茶水中，我混入了一昧三不倒的毒草。是以毒攻毒，逼出你体内的阴邪之力。可这三不倒的毒性太大，治病与杀人只在五五之间。道长，您不是说笑吧？方外之人不打诳语，员外，你福大命大，定能逢凶化吉。道长，放给我！哎，你这疯道人！我家老爷要是有个闪失，你给我偿命！还愣着干？大娘，大娘！现在浑身难受，怕是要毒发了。身时了，身时怎么了？身时到了，可有腹泻之感？没有。恭喜员外，以毒攻毒，你的病治好了。就这么好了？道长，不服汤药就合理诊查。那茶中的三不倒，你表面看似腹泻。其实并没有病邪在内，不过是你平日里收账催账，肝火太大，加上那日又饮了冷酒，腹泻两次之后，心中便有了芥蒂，总以为某时还要继续腹泻，便以此形成了循环，每日生时发病，是此病简单，只需转移你的心思，打破循环即可。我说这茶中有毒草，不过是为了转移你的心思，吓一吓你。你刚才喝的茶，不过是普通的草茶罢了。我在这里看门望诊，本是出清净之地。你让家丁们赶走看病的山民，又口出不逊，无礼在先，我这才小丑了一番。员外，你这性子不改，若以后得了怪病，怕是真要喝这三不倒了。对不住，对不住了，对不住了，对不住了，还不快走！好，什么风把你吹来了？我这里如此偏僻，亏得人寰你能找得到。伯母身体可还硬了？家母前年过世了。我有十年没回过太原了，父兄，太原变化真的不小，你应该回去看看。听说人怀的变化也是不小。啊，前些年中了个大跳，在太原城当了个同志，父兄知道我，书是读过几本，但是不比父兄大才，能当个左镣官。已经很知足，倒是父兄，若是应试科举，入阁拜相，也是易如反掌啊。物有梧桐树，敬君死之年守之，今已亭亭如盖。任怀，今日你若是来当说客的话，有些话就不必说了。你知道我是什么人？嗨，怪我多嘴了，父兄。我此次来，也是有一件私事。父兄知道我家境如何，我当年连进京应试的盘缠都拿不出。这次进京，全来一位红颜知己，结囊相助。我侍奉母亲，一直未有妻室，本打算任官后迎娶过门，不料他年前突感风寒，我找了不少大夫都没能治好。
。我知道父兄当年投笔从医，医术高明，我这也是没有办法，才想过来，请父兄去一趟太原。恭喜人怀了，是哪家女子啊？是教坊司的一位姑娘<笑>。有情人终成眷属，倒是不必拘泥于门户。既然如此，今晚你且在观里先住下，明日一早，我便随你去太原。多谢父兄。将军，我出门几天，等我回来。把驴牵到马厩，看赏。哎，来来来，老爷给赏钱了。谢谢老爷，谢谢老爷，谢谢老爷赏。原主，原主，原主。哎，元怀。原主，我把父兄请来了。啊，傅先生。啊，快请进。看一下姑娘的舌苔，患病多久了？年前受了凉，便不断咳嗽，四肢寒冷，身上却发热，咳嗽时轻时重，请了好几位大夫，说是小青龙汤对症，服了后却是咳嗽的更厉害了。给我看一下之前的方子，先生。退风熟热，谨寒居，无力而服，是血虚。姑娘，是久病肺虚。这麻黄和桂枝，乃心燥之药，不可久服。服多了，便引起了咳血。那这该如何？笔墨在哪儿？先生这边。我重新写个方子，按此方子抓药。先服用三日，我每日里上门给苏姑娘签买，若有变化，随时调整。谢谢父兄。苏姑娘身体虚弱，之前的方子开得不对火，调对了药量，她这寒咳病不出一个月便可痊愈。到时候就要讨一杯仁怀的喜酒喝了。哪里哪里。帮我在这附近找个客栈住下。明日，我在东门给苏姑娘复诊。哎呀，这怎么成啊？还没有给父兄接风，难不成我的小院还住不下父兄您这的菩萨呀？云怀，你我相识已久，不必客气。我一个人清静惯了，离开太原多年，正好借这几日四处游历一番。呀。苏姑娘，告辞。先生慢走。好字。过几日，我约听轩和念武一起，大家聚聚。有十年没有与父兄痛快畅饮，这些年，山河清变。我有很多话，想要与父兄一吐为快。云怀，我此次来太原，有诸多不便之处，你暂且保密，不要说了出去。父兄放心。苏征，拿上我的帖子，带先生去德月楼住下。哎，有劳父兄了。换上衣服，盯着他。
去何处，见了什么人，做了什么事儿，我都得知道。是在龙门观看您用麦草给人治病，我家小姐生病时也来了不少大夫，可没人像您这样用麦草治病的。麦草真能治病吗？昨日那妇人的气骨病是心结，与其吃药，倒不如让他们夫妻二人多生清净。我让那汉子在妇人床前倒草千遍，妇人看到汉子每日尽心尽力为自己煎药，时间长了，气消了，病。自然就好了，先生，您医术这么高，干脆就留在省城行医吧。省城乃是非之地，等治好了苏姑娘的病，我就回龙门观了。这龙门观的什么人？好像都是进太原府医病的大夫。大夫？他们犯了什么事儿啊？听说巡抚夫人得了怪病，和太原城的大夫都找了个遍，没人能治。这些，都是出了事儿的。太原府判成了战龙，压在这里示众，好多城里的大夫都逃去了上岛。治病救人的居然还被抓起来了，你看你这个混蛋！天干地燥，小心你火烛。天干地燥，小心你火烛。娘子，娘子，娘子，我考中了，我考中了。夫君高兴的，如今夫君有了功名，是秀才了。区区同生氏可不算什么，为夫可考的是同生的第一名暗手。明年乡试，我要入三甲，以后进京赶考。不是我自夸，以为夫的才学，我要当庶吉士。将来入阁参政，我要为你挣个诰命夫人回来。丁辰，如今辽东建奴攻城略地，闯军在开封也打得厉害。这个世道，当官不一定能救国济民。人家说大隐在朝，小隐从医。你不是常看医书吗？我看呀、啊，学医救人或许也是一条路。我现在可不就是个医生吗？道长，有位客官找您。戴兄，顶臣。走，喝酒去。回太原都不来找我，罚酒一杯。你可知为兄有多挂念你吗？不是我不来见你，只是我在龙门观结庐而居多年，有些故友再见时。我怕不知该如何相处，倒是你消息灵通，是那熊琦，派人来我这定席面，说是招待旧友。你知道我从来不和这种人来往。我想差人把他回了，可他说宴请的是富山，我这才知道你回来了。来。想当年，我们提携他。可他却忘了祖宗的衣钵，跑去谋了个官差，卖身求荣。最近你们为何打得火热呀？莫非鼎臣兄也耐不住寂寞，想到清廷那儿求官去了？我宁入道门，不愿剃发留辫，连你也不信我。我怎么能不信你呢？来，丁晨兄，今后如何打算呢？你知道，医道在女科一脉，从未有过开宗立卷的医理医书。我现在写有一书，将我从医多年的心得整理成册。若此书可传下去，至少在女科一脉可以传承我华夏道统。丁晨。
，你是不是给女子看病上瘾了？我辈文人，巾帼济民，那才是正道。我在东南，曾看到一首诗：钱塘曾作帝王舟，五木移坟在此秋。游月惊奇，山豹尾。愁湖风雨，隔茅头。当年公馆连湖起，此夜苍茫，皆树楼。海内如今船战斗，田横木下，一堪愁。好诗啊，何人所作？秦淮河上，一女子。戴兄，男科女科都是为了治病救人，本无不同。正如这首诗，你我都是大好男儿，如今国破山河碎，我们也只能在此喝酒空谈。我行医救人，也比空谈国事实在的多呀。心怀前朝一事不少，反清复明未必是空谈。宋谦过几日来太原，他刚从广东回来，说有大事相商，正好你也在，不妨我们三人见面，商议一下。前年我在江南游历了几番，也曾见到了顾炎武。清廷根基已固，想要反清复明，已不可为。与其事不可为，倒不如留下些元气。景辰啊，没想到，你也成了软骨头。我家原是江南世家，父亲在京城当过医官。甲申年那会儿，天下大乱，爹不愿意降亲，死在了路上，我进了教坊司。姑娘，可曾再回过江南？小时候随爹爹从江南去了京城，后来到了教坊司，就再没去过了。若任怀不忙了，想和他一同回去看看。我开的药，姑娘吃了。昨晚就煎好了，按照傅先生的吩咐，昨晚和今早各吃了一副。傅先生与任怀是多年相识，不必客气，叫我云竹就好。姑娘的脉象还是有些乱，我再调整下剂量。如若明天仍不见好转，我重新开方子给你。啊，先生不用急，病了几个月，许是病根不易除，其实也没什么，只是咳嗽罢了。教坊司出来的姐妹们，我这算是好的了。我听任怀说起过，当年是姑娘锦囊相助他进京赶考。又用银子打点关节。有情人大多情深缘浅，难得苏姑娘自赎出身。如今任怀有了功名，正是一段佳话。姑娘的寒咳只是其表，可心里忧伤，什么药都治不了。任怀说：“姑娘多才多艺，倒不如借琴棋书画。”托付心情。其实，任怀就是药引子，该多陪陪姑娘。这里只是别院，他可是个官迷，每日一早就去应谋。借先生吉言，我不求他高官显赫，只希望如先生所言，两情长久。嗯。几位，这是熊大人的院子，你们怎么？闪一边去！看看，不能进去！哼，不能进去！闪开，小姐。这位就是真山道长吧？听说你医术高明，我家大人请你到府上给主母瞧病。我还有病人，请各位稍待。哼
，在整个山西，还有什么比给我们家主母瞧病更重要的？道长，我这可是以礼相待，你就不要让大伙为难了。王管事，嗯，误会误会，父兄，这位是山西巡抚岐山大人府上的管事，岐山大人的夫人染了重病，听说父兄进了城，这一时情急，来我这请你。为了他夫人的病，迁怒了城里的不少大夫，我来帮先生夺人。王管事，袁怀，我随他们去。苏姑娘，按照我开的方子煎药，我去去就会。老爷，人来了。大胆，还不跪下行礼？嗯。算了，他是个出家人。听人说，你医术高明，把你请到府上来，给我夫人瞧一瞧病。若是医的好，我自然不会亏待你。若是和府外那些个郎中一样，你自己掂量着办。治病救人，是我的本分。下去吧。这，等等。记住，我是个要脸面的人大夫，怎么样？夫人，平日是否头晕无力，腹中总有肿胀感？您说的非常准，这些日子全身无力，腹部发胀，这一两天时常头晕欲睡。夫人，您的冰镇银耳，放那吧。是。夫人，可否借我身后的姑娘问话，待我问清此病的前因后果，再开方子。庸医，庸医，之前的庸医开的是保胎的药，你开的却是滑胎的药。哼，名医，带下去，关到府衙前的战龙里。是，大人要脸还是要命？你说什么？夫人的病本不难治。难的是大人愿听真话。什么是真话？夫人之前用的都是安胎和保胎的方子，但脉象却十分紊乱。都说夫人怕冷，喝的银耳羹却是让丫头们用冰镇过，这是外冷内热之兆，且腹中隆起，有发硬的感觉。夫人不是有孕在身，而是腹中生了血块，若血块不除，再拖延下去，恐怕会有性命之忧。没有身孕，危言耸听，好大的口气！我夫人要是有什么事，我把你们这些庸医的命都添进去。我愿立下军令状，若此病不治，我以命偿命。老爷，老爷，老爷，夫人晕过去了。什么？大人，我被医者。以济世救人为己任，夫人是否有身孕，大人应该自知。道长，救我夫人！大人定要按照我开的方子抓药，再从府上招来几个会接生的婆子，一切由我做主。依你出血，让婆子们按方子行事。是。夫人
不出血了，晕过去了。可有血肉肿块？有，按照道长的吩咐收拾干净了。管家，在，叫巡抚大人来。哎，你想随我去看看？是。腹中还有积水，需有金针刺穴放水才行。你到底要怎么治？褪去外衣，在球衣上割出穿孔，我以金针刺入身体放水。治，治。药中有大黄和红花，妇人取出血块时流了不少的血，需按此方止痒。腹中血块已出，已无大碍。按照此方食补下去，不出一月便可痊愈。若真能治愈夫人的病，我自然不会亏待你。待道长下去休息。是。夫人当前只是气虚晕了过去，明日便可苏醒。我还是回客栈吧，请大人放心，以雄奇作保。我不会出城，有事随时差人来叫我。这巡抚衙门煞气太重，我出不惯。是傅先生回来了，老爷，小姐，傅先生回来了。老爷，小姐，傅先生回来了。哎呀，傅兄，我微微言轻，没能护住傅兄，对不住。傅先生，巡抚大人没有难为你吧？不过是过府医治，不必担心。巡抚夫人的病已无大碍，我来是给苏姑娘复诊的。我开的方子，理应不该有事。先停药一日，待我回去想一想。父兄不必着急，治病救人，怎能不急？仁怀，你如今有了功名，又有了苏姑娘作伴，你该知足。平日里要多陪陪她。我看她这病情，一半是寒咳，一半是孤独自伤，有了心结。你不要像我这样，一辈子的话都攒在了心里。能说之时，不愿多说；想说之时，你找不到说的人。刘布，又劳父兄了。云怀，我炖了燕窝，喝一碗养养神。几日里没去衙门，我得回去点个卯。今晚还要去山西道台衙门议事，就不回来了。啊、哦，正事要紧。夜里寒凉，我去拿件袍子给你。不用了。明日庙会，我回来陪你看灯。富山倒有些能耐，真是让我大开眼界呀、啊！富山书画金石，皆是一绝，医术只是小技。大人，密探来报，侵犯宋迁，不日抵达太原，届时他们会暗中串联。我们按照原计划，杀一，惊败。朝廷恩典
，征召各地的前朝名士。可山西这帮子文人心怀前朝，不愿为朝廷效力，先砍他们几个，剩下的也就都老实了。富山先不要动他，我婆娘的病还指着他治呢。下官有分寸，大人。帮下官向山西道台提亲一事，我知道了。傅先生，来，快请进。人怀呢？去了衙门，今日灯会，衙门事多。四姑娘，停药一日。你这气色，反倒好了一些。小姐，东西买来了。好，傅先生，今晚我下厨，请先生尝尝我的手艺。等人华下了职，你们再小酌几杯。啊，先生今晚一定要看看灯会。甲申年以后，这可是太原第一次办灯。啊，我一个人清静惯了，就不去凑热闹了。在客栈里听听爆竹，看看烟花，也就罢了。啊，我是身子有病，不便去看。想不到先生也有不便之处。先生先去坐坐，我换了衣裳下厨。好。素正，嗯，家里的药都是谁煎的？都是小姐亲自煎的。喏、no, ，就在这间偏房。先生，这就是小姐煎药的地方。苏姑娘，好手艺，我都吃了三碗了。袁怀说起过，先生是父母亲时创制了这道八珍汤。这些日子我也学着做了几次，答谢先生的治病之恩。这八珍汤，益气调元，活血健胃，姑娘有心了。四姑娘，方子上的药，家里都是谁煎的？我担心你寒咳之病时有反复，是煎药不得法。是苏贞煎药。我自小体弱。苏贞跟着我长大，若论煎药，他也是久病床前陈自医了。难怪如此。熊狼常夸先生大才，虽说不为良相为良医，可世人也常说“一是男子不至于妇人”。先生何以选妇科开业？女子生理比男子复杂，且男女授受,受不亲，女子染疾后常常难于开口。更难于施治。世人偏见，常说医治女子为大丈夫所不取，可设身处地，为人夫，为人父，为人子，谁都不愿自家女眷饱受疾病之苦。医者无心，当以患者之心为心。我曾以为两情相伴，便可厮守终生。可内子西去后，我心有不甘，便投身医道。四姑娘，我写有一书，你可愿意读？当然愿意。有件事，先生可能帮我。请说。如不是先生道明医者之心，我也无从开口。素烟出身教坊司，身边有许多姐妹饱受疾病之苦，却难以寻医。先生仁义，可否随我去楼里给一个姐妹瞧病？我在城里也没什么事情，你定个时辰，我随你一同前去。谢过先生。
小姐，老爷说今夜轮值，晚上就不回来了。知道了，你回去歇息吧。七弦琴，五星弹，八行书，无可传，九连环，从中折断。醒来，本官要感谢你。这太原城的大夫倒是来了不少。现如今，一半在府衙前的战笼里，另一半关在了牢里。这帮子庸医啊，开的不是保胎的药，就是安胎的药，还喝我老来得子，他娘的，摆明了是在骂我。道长是怎么看出来的呀？腹中的血块与有孕与否，单从千脉上极难分辨。我问过夫人的贴身丫鬟，听闻大人今年纳了两房妾室，这几个月很少来正房。得知夫人有孕在身，如同触了逆鳞。大人一发官威，郎中们哪里还有胆色为夫人细心辨证治病？开保胎的方子，不过是四平八稳，但求自保罢了。我本是个粗人。入关时立了战功，抬级入了旗，那都是夫人的功劳，这事儿没法深究，只能拿外人出气。道长救了夫人，我自然不会亏待。医者救人乃是本分，大人不必谢我。但大人实在不该迁怒郎中，使一城百姓人心惶惶。请大人抵送被扣押的郎中。轻医者之声，正医者之名。好，来人呐！老爷，把衙门前战笼里的人都放了，每人发二两银子，作为枕巾，对他们客气些。这。爹爹爹爹，我也要喝。来来来，过来过来，过来。我也要喝。来来，先放下，喝一小口，来。等你娘病好了，就不能告诉她啊。小的脾性和我一样，小小岁数就爱骑马射箭，没事啊，还和老子抢酒喝。大人，我官公子气色不对，似乎身染重病，需尽快调治，否则有生命之忧。小子骑马射箭，样样像我，道长是会看病，难不成？没病看出病来。之前对城里的郎中不敬是我的过错，小子壮得很，你莫要吓我。也罢，这几日我就住在客栈，大人有事尽管让管事叫我。我家老爷病了，去了向副道长求治。救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！先生
先生答应过，随我去教坊司诊病。自从明姐生了病，也不愿意见人，就一直住在这后院里。四姑娘来了，看明姐呀。嗯，你忙吧，我自己去。姐，是云竹，我带了大夫来，别碰我，这病能过人。先生，请一定救救明姐。苏姑娘，找个明亮的地方，拿来笔墨，我写个方子，让苏征送去抓药。哎，傅山是真有才华呀，而且为人也硬气。这种人不为朝廷所用，太可惜了。大人，傅山和戴廷轩是同窗好友。戴廷轩平日里就心怀前朝，他经常拉着一帮前朝世子聚会吟诗。宋前四次来太原，就是与他联络。傅山脱不了干系呀。戴廷轩不也是你的同窗吗？傅山给我夫人看病，还是你推荐的吧？你们不是朋友，大人。国法面前无私情啊！果然是读书人呐，其他人我不管。如今朝廷正在收拢人心，我有意保举傅山。你既是他的朋友，就由你来劝服他，为朝廷效力。大人。云竹，是我拖累了你，还来看过我这个丑八怪。才没有，等病好了，姐姐就能跟以前一样好看了。客人们常说，明姐笑起来就像春风吹皱的湖水。你等一下，姐姐的积蓄都治了病，没什么能送你的。听说你找了个好归宿，这个呀，就当是姐姐送你的嫁妆，拿着，拿着吧，别难过，哭是一天，笑也是一天，无论如何呀。以后都不能哭啊。可是你现在看到这一幕，会欣慰吧
宋谦约我们今日相见，就在丹凤阁。你可是怕被连累，定禅，你连这点担当都没有了吗？去不去，你自己决定。你心中没有一点民族大义。嗯、大人，宋谦与父亲主在丹凤阁见面。何时？就在今日。
。苏姑娘，我是来告别的。人会说谎，但脉搏不会。姑娘的寒咳病易治，但难在心结未解。若不是尝了药房里的药渣，我竟不知，姑娘你也不通医术。平日里服下我开的药。自己又调配出与我药性相克的方子，你何苦为此？苏姑娘，记得你籍贯苏州，我在江南也有一些朋友。此书共分上下两卷，七十七条，八十病症，八十三方，是我从医问诊女科多年的心得所作。苏姑娘，你有医底，也有医者之心。与其为情所伤，倒不如投身医道，做个女医。无论与任怀有缘无缘，大不了回江南重新来过。先生的心血，我如何感受？这本书有名字吗？无名，当初抄时。只以女科上下卷分之。大凡至简，就叫父亲主女科吧。青竹女科，这名字起得真好。谢谢先生，我不知道行不行。但先生既然传我医书，素颜必不负所托。好，男女毕竟授受不亲，你做女医，治病救人会比我方便得多。人怀和我说天下。我大明亡我，我救不了天下，只能将这一脉香火续传。谢谢苏姑娘的提醒，防己。我有一个方子，也要送给苏姑娘。独火，望江南。苏姑娘保重，我先走了。你刚刚去哪儿了？答应送苏姑娘一本书，给她送来。顶天兄，你我同窗多年，我还想再劝劝你。以兄长的名声和才干，如果你愿意为朝廷效力，你我联手，一定可以做一番大事。你是聪明人，艺乃大利，难道你想窝在龙门观，给那帮泥腿子看一辈子病？你真的以为戴了官帽就能敌清天下？当了道台又如何？进了内阁又怎样？我为华夏坚守道统，留下一丝文脉，比登台拜相要实在的多。道失于朝，而得于野。不是只有做官，才能经世济民。我在龙门观行医的这些年。是我一生中最心境的日子。我写了几本医书，百年后，世人或许不会记得我父亲主在官场上的纠葛城府，但我父氏的医术会传承下去，救无数人之性命。人怀，富贵于我，如浮云。
我给过你机会了，你高看了戴廷轩，也小看了我。带走。还不跪下！打！住手！真山道人，不对，富山，你敢串通反贼？你可知我大清律的厉害？有人告发戴廷轩窝藏侵犯宋谦，丹风阁内写了对朝廷不敬的匾额，有人证为据，丹风阁的匾额就是你傅山提的。梦与古冠长者数人，不惧朝于过外，呼呼变异，回顾无复平壤。大人，这明明是怀念前明衣冠。阴谋反我大清啊！匾额是我提的，和戴廷轩无关。傅先生，我欠了你的人情，我想把这事儿跟你扯上关系，你有三思。别太意气用事，傅山，你神志不清，一派胡言。来呀，带下去。是。走。嗯。大人。嗯。大人。戴兄，你忍住，我帮你检查一下伤口。老头，老头，老头，谁呀？是谁家死人了，在这里乱叫？老头，他伤得厉害，能否找来些清水和纱布，再拿些止血药？傅先生呀。我知道你，这送你进来的兄弟们说了，你是名人，可是这老李他有老李的规矩，要办事儿，拿买名钱。你知道我？山西名儒嘛，富山富清浊。我轻易不写字帖，但我傅某人的草书在外面倒值些银两，这样，你拿来笔墨，我写字帖给你，拿去换钱。行，你等着啊。
他这个腿啊，算是废了。老头，你再帮我弄些柳条，搞些草药，大壶烈酒，酒要越烈的越好。傅先生，你别折腾了，在这里我什么样的伤没见过，他这腿治不了。我能治？你知道这次该卖去哪里，能卖多少银子吗？山西学政、太原知府都曾找我求过字，卖给他们，一定不会少了你的银子。真的？嗯。那你能不能再多写幅字傅先生，这柳条真的给你解骨啊？全医之计，我用甘草水清洗过伤口，柳条固定断骨，再配上活血化瘀消肿止痛的草药，半年后便可痊愈。神医啊！这些日子还是要劳烦劳头照顾，每日里提一桶干净的清水，再拿些干净的纱布换上，我怕他伤口入血。行，行。大明亡了，但是佛还要活下去，天下的百姓还要活下去。心怀天下，没有天下可以怀在心里。或者说，有一个天下，谁也没有办法心怀。我从未看不起你，只是一个读书人。说天下，就如同僧人谈论佛祖、相士，抬出天意。要么，是掩饰自己的无能；要么，就是冠冕堂皇的粉饰自己的错处。说救天下者，都是为了求名。我行医救人，只为求实。名，我求过，现在只为求实而已。熊大人，我心如此，望你成全。我成全你，谁成全我呀？你少在我面前装清高，要不是你在岐山面前阿谀奉迎、顺用世职，他怎么会如此看重你？
我辛辛苦苦经营了这么多年，我还不如你来到太原几天。你真的是太有本事了，就连我的女人也心向于你。你不要误会，你我之间的事和苏姑娘没有关系孩的，两更时突然发病，脉象过快，浑身抽搐，体内有热。我开一脉方子，你派人速去抓药。好，先生与我家有恩，多谢先生。公子需要静养，让他们都退下吧。好，你们快都出去，别在这添乱，快点出去。把我的药箱拿来，我为公子活血。药箱内有一味药，可以一同解毒。我为公子推拿穴道，祝公子醒来。快，快去拿先生的药箱。是。小姐，小姐，小姐。大人放心，公子已无大碍。吓死我了！昨日发病最为凶险，熬过昨夜，便算是躲过了一劫。按此方子抓药，便可痊愈。好，回事，老爷，快去抓药。是。先生的医术我是佩服的，可如何能无病而治？诊病讲究，望闻问切。那日我见公子，双目发直，两腮发红。
是心经和肺经的发热之象，此乃医道的望诊之术。先生，两次救我家人，其实这个案子也没什么，主要是熊奇立功心切，想升官，又想和山西道台的侄女成婚，说先生誉满山西，若是抓住先生的短处，杀一儆百，定能震慑山西士林，所以。才把先生诓进了太原，这读书人杀人不用刀啊！若是一般的案子，我自然不会为难先生。如今戴廷轩一案牵扯太广，熊琦那王八蛋又把丹凤阁的反噬搞得满城皆知。最要命的是，宋谦被抓，我吩咐过他们，按拒捕处置。没了人证，我一定保先生周全。大人不要为难，放了戴天轩，丹凤阁一案与他人无关，是我一人所为。先生既然仗义，放心，先生是山西大儒，朝廷求贤若渴，刑部一定不会为难先生。好，我还有件事，需李府半日，办件私事，事成之后自到牢里投案，望大人信我。我相信你。
别走。你还要回江南，还要做女大夫，还要救这青楼里的姐妹我在喜欢读书人，读书人最负痴心人。书人。啊雄起！附身！跟上！快上！上！富山打进来了，富山，快叫上所有人，快去府衙通知七山大人，有怀。是。天堂有路，你不走；地狱无门，你闯进来。去死吧！去
先不收你。小。苏姑娘，你的日子还长，切勿为前世伤了自己的心。千万别学我们这些过来人，什么家国破碎、山河路沉，都扛得起，唯独受不了这儿女情长。此生救了无数不相识的人，可是最想救的那个人，却无能为力。苏姑娘，既有心一道，我这里留了封信，可以凭此信去江南找顾炎武。春未老，此去江南是新茶，半毫春水一场花，尚可趁年华。苏姑娘，保重。